Bir daha önemli toplantılardan önce asla ama asla partilemeyeceğim. Yataktan resmen sürülerek kalktım. Ya şirketin yeni tatil konseptlerini tanıtacağım dedim ya. Dur, dur dur kapatma. Kapatma sakın. Seninle prova yapacağım. Biz size güzel bir tatil değil. Doğaya dönüşsün diyoruz. Sabahları gözlerinizi betona ve asfalta değil, yeşile ve maviye açacağınız. Kahvaltıdan önce denizin tadını çıkarabileceğiniz bir cennet parçası. Trafiğin otuşunu unutun. Kendinizi doğanın mükemmel orkestrasının müziğine bırakın. Şehrin bütün negatif enerjisinin üzerinizden akıp gittiğini hissedin. Güneşin ve toprağın enerjisi ruhunuza dolsun. Çocukluğumuzdaki gibi kendi bahçemizde yetiştirdiğimiz sebzeleri en lezzetli halleriyle sofranıza getirelim. Küçücük bir tabağa bile sevgimizi, emeğimizi koyalım. Size izin verin, sizi doğayla yeniden bütünleştirin. Arazimi size satmıyorum dedim değil mi ben? Ya fiyatı yükseltmişsiniz, indirmişsiniz benim umurumda değil diyorum anlasanız artık. Gidin o tatil gününüze başka yere yapın. Merak etme sen baba anne. Uyandığında yine evinde uyanacaksın. Yine burada olacaksın. Doygun Bey sonuma resmen bayıldı. Ya, ya öyle bir anlattın ki insan Ege'de bir köye gidip yerleşesi geliyor. Güzel yerden vurdum ama. Aynen vurdun ve gol oldu. İnsanlar niye doğaya dönmek ister hiç anlamıyorum. Yani mağaza yok, tiyatro yok, sinema yok, partiler yok, kulüpler yok. Yani bir de bonus olarak herkes birbirini tanıyor. Yok ben öyle iki tane organik domates yiyeceğim diye ı -ı, sıkıntıdan patlayamam. Ay şu ara herkesin hayali. Modern zaman ilizyonu Gerçekten. bunlar. Aşkı bul, doğada yaşa. <gülüyor> Ama ben ikisine de yokum. Şehirden başka bir yerde yaşayamam, kendimi kaybedecek kadar da aşık olamam. Ve hayat ne getirirse getirsin bunlar asla değişmeyecek. Erkencisin anne. Ya Sedef bile yazmamış. Sedef bile yazmamış. Kadın mahallede yeni hamburgerci açılıyor. Onu yazıyor. Benim defilemi yazmamış. Senin elbiseni ben diktim. O kına elbiseni ben diktim. Kimin elbisesini aşıkım? Şu pis Sedef. Ya satan kumaştan öyle koca koca sellütleri görünmesin diye... ...canımı dişime taktım. Mükafatım ne oldu ha? Koca bir hiç. Hiç. Sevgililerin de boğulsun inşallah. Nankör. Sessizlik silahıyla vuruyorlar beni. Annem odacıların seni görmezden gelmesini takma. Sen çok şahane tasarımlar yaptın. Bak bu yaz bütün davetler senin elbiselerini giyen kadınlarla dolup taşacak. Siparişler yağmur gibi yağacak. Hani? Ya defileden beri bir tane butik aramadı ya. Bir tane aramaz mı? Ararlar anne ararlar. Şunun şurasında defile yapılalı daha kaç gün... Ah hafta oldu ki. Aman olmasın zevksizler ne olacak? Hepsini biz giyeriz. Ben çıkıyorum üzme kendini tamam mı? Ya bu haber yapılır mı benim defilem dururken? Şuraya bak burası bile yazmamış ya. Hı. 
Anne bankadan bir şey gelmiş. Biliyorum. Açmamışsın ki. Ay ne açacağım? Krediyi hatırlatıyorlardır işte. Yani şimdi bir de onunla moralimi bozmak istemiyorum tamam mı? E sen açmayınca yok olmuyor ki ama. Ay açacağım Haziran açacağım. Ama çok rica ediyorum çok üstüme geliyorsun. Günaydın. Doygun Bey günaydın. Ne haber Hakan? Dünkü sunumu şahaneydi. Geçen fizibilite raporunda yakaladığın hatayı da unutmadım. Diğerlerine güvensem duman olmuştu. Teşekkür ederim. Şimdi altından sadece senin kalkabileceğin bir iş var. Tokyo'daki pozisyon değil mi? Yok. Adadaki. Ada mı? Ne adası? Senin memleketi işte. Kırlangıç adası. Ha orası benim annemin memleketi. Ben bir kere bile gitmedim. Ben sizinle bu Tokyo'da açılacak yeni ofis için konuşmak istemiştim aslında. Londra'da ulus ötesi ortaklıkları üzerine masterımı yaptım ve orası için... Bırak benim... şimdi Tokyo'yu, bu daha önemli. Hakan bu arazinin fotoğraflarını geçen yaz gösterdi bana. Sahile yakın, yeşillikler içinde şahane bir yer. Tam butik otellik. Üstelik yeni tatil konseptimize de uygun. Doğaya dönüş. Ama adam araziyi satmıyor. Ee, ben bu konuda ne yapabilirim anlayamadım yani... Konuşayım mı, ikna mı etmeye çalışayım? İkna edemezsin. Korkunç derecede inatçı, ters, yeniliklere kapalı ve bencil bir adam. Fiyatı yükseltirseniz de mi olmuyor? Ben adamı tanıyorum. Onun parayla falan işi olmaz. Aa pardon. 1875'te yapılmış. 1910'da da yıkılınca restore etmişler. Evet aynen. Dibinde hala su var. Umarım kendisini ikna edersiniz. Ben sizinle şu Tokyo'daki pozisyon için konuşmak istiyordum aslında. Vaktiniz varsa eğer... O adamı araziyi satmaya zorlayacak bir şey bul, pozisyon senin. Hakan bulsun. Asıl adalı o, orayı biliyor, insanlarını tanıyor değil mi Hakan? Hakan bana araziyi göstererek büyük iş yaptı. Şimdi sıra sen. Doygun Bey ben araziden, tarladan, zeytinlikten falan hiç anlamam. Sadece zeytinlik değil, bir de zeytinyağı fabrikası var. Adam bayağı kredi çekmiş, yatırım yapmış, makineler falan almış. Fabrikaya git, etrafa bak, yönetmeliğe aykırı bir şey. Atlanmış bir detay falan bul işte. Fabrikayı zora sokarsak arazisini satmak zorunda kalır belki. Ben kimseye ekmek tekmesinden falan edemem. Neydi o adamın adı? Ali Özgür. Onun karısı çocukları o fabrikaya umut bağlamıştır. Karısı da yok çocuğu da. Bencil lanetin teki olduğu için yapayalnız. Sahiden sen niye yapmıyorsun? E yönetmelikler senin uzmanlık alanına zira. Üstelik biliyorsun ben adalıyım. Senin gibi sezdirmeden dolaşamam etrafta. Ya Ali Özgür'le aran kötü olur diye çekiniyorsun değil mi? Tanışmıyoruz biz. Uzaktan merhabamız var sadece. Ama nasıl bir insan olduğunu biliyorum. Adada tanıdığım herkes ondan nefret ediyor. Bana güvenmiyor musun? De güveniyorum. Bu işi yapmazsan Tokyo'ya başkasını göndereyim. 